ഹായ് ഓൾ നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആ ഏതൊരു കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും റേഷ്യോസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ആദ്യം നോക്കുന്ന ഒരു റേഷ്യോസാണ് ഡെബിറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ അതായത് ഇത് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പണവും കമ്പനി കടം മേടിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ കമ്പനിയുടെ ഡെബിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണാണ് ഡെബിറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇതെപ്പോഴും ഒന്നിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഹയർ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കമ്പനിക്കും നല്ലതല്ല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയ നമുക്കും ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല ഇത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് സ്ക്രീനർ ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്കിതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കമ്പനിയുടെ ലോങ് ടേം ഡെബിറ്റ് എടുക്കുക അതിനെ ടോട്ടൽ ഈക്വിറ്റി വെച്ച് ഹരിക്കുക നമുക്കൊരു റിയൽ കമ്പാരിസണിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിനെ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിൽ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് അതാണ് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ തന്നെ ടാബിൽ ലോങ് ടേം ബോറോമിങ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ലോങ് ടേം ഡെബിറ്റ് നമ്മളിവിടെ ലോങ് ടേം ഡെബിറ്റിനെ ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ക്രോർ ആണ് ലോങ് ടേം ഡെബിറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോയിനെ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്കിവിടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി അതാണ് ഡെബിറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഡെബിറ്റാണ് ഇത് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണിത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ഗുണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അഞ്ച് രൂപ അറുപത് പൈസ കമ്പനി കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും നൂറ് രൂപ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിനും നൂറ് രൂപ കമ്പനി ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്നും റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഒരു ഗുഡ് സൈൻ ആണ് വളരെ തീരെ കുറഞ്ഞ ഒരു കടമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കടം കുറഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് ഡെബിറ്റ് കുറഞ്ഞ കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കാരണം ഡെബിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവൻ കമ്പനി ഈ ഡെബിറ്റിൻ്റെ കടത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും കമ്പനിക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിൽ കമ്പനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനോ കമ്പനിയുടെ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടോ സാധിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ കമ്പനി ലാസ്റ്റ് പൂട്ടിപ്പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹൈ ഡെപ്റ്റ് ഉള്ള കമ്പനിയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ഉള്ള കമ്പനികൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡെപ്റ്റ് ഉള്ള കമ്പനികൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക ഇത് സ്ക്രീനറിൽ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റേഷ്യോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡെബിറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഒരിക്കലും നല്ല ഒരു ഡെബിറ്റുള്ള കമ്പനി ഇത് ഒരു ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനിയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കമ്പനിയുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടും ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് മുതിരുക അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ